进步原始点。位置，如图中红线所示，分水平、垂直两段。水平段即头部原始点中的枕骨下沿原始点，垂直段则位于颈椎两侧，起于枕骨下沿、发际内的大脖筋。顺筋下行，止于颈肩结合处。涵盖范围：颈部、肩膀至锁骨，如图中黄色区域所示。颈部延时点操作方法也有两种。第一种就是患者头部是俯卧的时候，要做。对侧的时候，一样建议跟头部操作一样，用弓箭步。工具也是一样，用手肘，掌心向上，各保持九十度。然后第一个点就在枕骨下沿与大脖筋。好，这就是第一点。按进去，顶住之后，然后开始来回推，按推，按推，按推。好，我们再来介绍同侧颈部延时点，它采用的是跪姿，一手轻触着头部，然后工具一样，手肘，掌心向上。第一个点就在枕骨下沿与大脖筋交界处。好，按，推，第二点，按，推，第三点，这时候手越往下越往外推，第四点，按，推，以上是颈部。原始点的按法，如果没办法俯卧，这时候头部一定要旋转过来的时候，那我们来叫患者旋转过来，这又是另外一种按推的方法。如果是同侧的话，患者面向你的时候，操作者。采用弓箭步，重心要低。好，工具一样，用手肘，掌心向上，保持各九十度。第一点，按之后，然后开始推。第二点，按，推；第三点，按，推；第四点，按，推。好，如果是对策。患者再转过来，这时候颈部原始点的按法采用跪姿，工具一样，用手肘，直接第一点顶在枕骨下沿与大脖筋交汇处，按，推。按，推
，按，推，按，推。以上是两种颈部原始点的按推方法。至于舒缓方法，一样用掌根。另外一边也是一样，稍微蹲下来。颈部原始点的按推，注意事项：除了头部不要操作者旋转以外，尽量与患者自我旋转，还有按推的位置。一定是沿着骨盘。第一个不能碰骨头，第二个也不能离开骨盘太远。这些操作都要小心